leo katika afya wiki mbili zilizopita mliona tumeanzisha clinic ya kimataifa ya inaitwa lipid clinic au kwa Kiswahili clinic ya mafuta sasa hii clinic ni na tunaita ya kimataifa kwa sababu sisi ni nchi ya nne kwa Afrika clinic kama hii iko Djibouti iko Somalia iko Sudan na sisi tumekuwa nchi ya nne hizi clinic uh, ni sawa na zile ziko chini ya usimamizi wa Imperial College Hospital ya London na wana clinic kama hizi uh, Ulaya na North America uh, mashariki ya kati na sasa sisi uh, bara letu la Afrika hizi nchi nne za kwanza zimeanza kwa kwa mbili nini hii clinic hasa inafanya hizi clinic zitakuwa mara mbili kwa wiki kwa hapa mwimbili upanga na mara mbili kwa wiki eh, mwimbili mloganzila na zitakuwa kwa watu wazima na watoto wote tunajua changamoto kubwa duniani sasa hivi ya uzito kuwa mkubwa ni ni janga kwa, 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 kama lenyewe kwa sababu uzito mkubwa unakuja na magonjwa mengi unakuja na magonjwa ya moyo na magonjwa ya kisukari kiarusi na kadhalika na kama mnavyojua moja ya vifo vyote duniani inatokana na magonjwa yanayohusiana na moyo. Kwa nini tunachofanya katika hii clinic? Hii sio clinic ya moyo wala sio clinic ya kisukari au clinic ya figo. Hii ni clinic ya watu wenye cholesterol nyingi, wenye mafuta mengi mwilini. Sasa wengi wao wanaweza kuwa ni wanene lakini kuna hata watu wembamba ambao wana mafuta mengi na kuna ugonjwa unaitwa familia hypercholesteremia ni kwamba watoto wanazaliwa na mafuta mengi na uzito unakuwa mkubwa. Kwa kliniki hii nini tunachofanya? Tunachofanya kubwa kwanza kutambua huo ugonjwa e, kama upo na kuna matibabu ya aina mbili. Kuna matibabu ya vidonge, kuna matibabu ya chakula, kuna kuchanganya chakula pamoja na vidonge lakini wale walokuwa na uzito wa kupitiliza e, tunaita uh, body max index au BMI ya zaidi ya 30 paka 50 hawa tunawapeleka sasa kwenye matibabu haya ambayo tumeanzisha e, kama wiki mbili sasa zilizopita ya kuwekea pulizo au kwa kitaalamu intragastric balloon na tumeshaekea wagonjwa watano mpaka sasa hivi. Kwa kula chakula kidogo anasikia tumbo limejaa. Kwa tunategemea katika ile miezi sita ya kwanza atapunguza asilimia 30 ya uzito wake. Kwa kama kilo 18 hivi za zile zilizozidi. Kwa ni tofauti kubwa sana na zile ambazo tuna watu wanafanywa operation e, wanakatwa tumbo ile ni mara moja tu utaona uzito unakwenda chini. Hii hapa ni tofauti ni kadri siku zinavyokwenda lile baruni likishakaa vizuri kwenye 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 tumbo ambayo inachukua kama wiki mbili hivi kukaa sawa sawa lakini immediately ile tukishakuwekea masaa 24 mpaka 48 una, unaanza kula e, kidogo kidogo vitu vya maji likianza kuzoea unaanza kula kawaida kwa hiyo kabla hujaenda kule unakuwa umepita kwenye kliniki yetu ambao tutafanya vipimo vyote vya ujumla vya moyo, figo, damu ikoje, sukari ikoje. Utazungumza na madaktari wetu wa lishe, watakueleza kuhusu lishe. Na lile futo tunaliweka kwa muda wa miezi nane. Ili tulokuwa nalo sisi haya yapo ya miezi sita, yapo ya miezi nane na yapo ya miezi mbili. Kwa baada ya hapo ni kwamba tunalitoa lakini sasa mwili katika kipindi hicho utakuwa umeshazoea kula chakula kidogo na utaendelea ku 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 ku, 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 ku either kupungua uzito kidogo zaidi au ku maintain huo uzito utakaokuwa nao mpya lakini kubwa ni kwamba lazima uendelee kufata masharti ya chakula uzuri mwingine au advantage nyingine ya hili puto ni kwamba tumekuwekea Jumatatu we baada ya wiki unasema hapana silitaki ni rahisi kabisa unakuja tunalitoa. Baada ya mwezi unasema silitaki, unakuja tunatoa. Lakini wengi kama hawa tuliowekea mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri, wanatoka moja anatokea Zanzibar. Wengine wote wanatokea huku bara. 
na tunategemea kwamba baada siku kuu kwa sababu haya maputo tunayagizia kutoka Marekani. Tunategemea kufanya kempu kubwa zaidi. Tukisema kempu ni kwamba tutafanya wiki nzima mfululizo kwa wagonjwa watano watano kila siku. Kwa sababu namba ya simu tulizo kushapata ambao tumeshaanza kuwasajili nafikiri hata hiyo tutakapofanya wagonjwa shirini kwa wakati mmoja katika huo mwezi wa pi, wa mwishoni mwa mwezi wa kwanza kwenda mwezi wa pili eh, tunategemea kwamba oda yetu inofuatia ya hizi balloon itakuwa nyingi zaidi uh, nime binafsi nimewahi kuulizwa je linaweza likapasuka kama procedure yoyote au kama upasuaji mdogo wote hamna upasuaji ambao uko 100% au una madhara kwa ripoti za wenzetu duniani sasa hivi uh, kila watu kati ya 250 mpaka 300 wanaowekewa mmoja anaweza kutokea hali kapasuka na pindi pale linapotokea kupasuka ni rahisi kabisa kwa sababu ni kiasi ya kum kutupa taarifa tuna timu nzima pale Mloganzila itaingia ndani na kutoa kile kipande kilichopasuka lakini otherwise hamna side effect au hamna madhara mengine yoyote makubwa ambayo yanaweza kutokea kama lile puto hujisiki vizuri sana tuna chance bado ya kupunguza ukubwa wa lile puto kwa sababu kuna watu mtu mwingine anaweza akapata obstruction au chakula kama kipiti vizuri ni kiasi ya kurudi kwetu na kupunguza lile. Kwa ukiniuliza usalama zaidi, ipi na usalama zaidi? Ile ya kwenda kupunguza size ya tumbo au kulifunga tumbo uh, kia, mimi kama daktari 100% nitakwambia kwamba hii ya puto ina usalama mkubwa zaidi kwa sababu moja hamna upasuaji, hamna kovu mahali popote. Ni la muda wa miezi nane unataka kulitoa kipindi chochote ni kiasi ya kumwambia daktari wako kwamba bwana mimi na penda nirudi kwenye unene wangu. Tukilitoa kianza kula kama ulivyokuwa unakula zamani utarudia shape yako ya zamani. Lakini unene una athari nyingi. Na ndio maana tunapenda watu, tunashauri watu wa kuguze usito. Mwitikio mkubwa sasa hivi ni kwa kina mama. Na kina mama sio kwenye kliniki zetu tu hizi mpya za mafuta na kwenye kwenda kufanya upasu uwekaji wa pulizo wanai wanasema kina mama wakipata tatizo lolote la kiafya wao ni rahisi zaidi kwenda hospitali eh, utaona kliniki zetu zote ukitazama ile wanaita demography kina mama siku zote wako wengi zaidi kuliko kina baba kina baba ni wazito kidogo eh, wanavumilia ah nitakwenda kesho nitakwenda kesho kutwa kwa paka sasa hivi moto wetu mkubwa Uh, ni kwa kina mama na hasa katika hii kuweka pulizo utaona hao wagonjwa wote tuliowekea sasa hivi wa kwanza ni watu wenye nafasi zao na wote ni kina mama sasa tunajaribu ku, ku kuna mmoja amekubali atafanywa interview siku za karibuni lakini tunajaribu kuifanya hii iwe uh, kutotoa majina ya wagonjwa wala picha za wagonjwa kwa sababu tunataka kuwafanikiwe katika hii kupunguza uzito itawasaidia wao na ndugu na jamaa wanaowazunguka kila kidonge unachokunywa kila dawa unaokunywa wedha ni sindano vidonge au ya maji dawa zote zina side effect lakini mimi kama daktari natazama hivi faida ya dawa na hasara za dawa faida ya dawa ikiwa ni kubwa nampa yule mgonjwa hivi vidonge sio vipya tunawapa watu wenye matatizo ya moyo tunawapa watu wenye matatizo ya sukari vidonge ni hivi hivi tunavyotumia sio kwamba kuna kidonge kipya tumekileta hapana statins whether ni rovostatin otovostatin na vingine vingi katika hilo grupu vimekuwa vikitumika kwa wagonjwa wetu na pale mwanzo vilipokuja miaka 15 20 iliyopita tulikuwa kwa sababu ya bei watu walikuwa wanapewa kwa miezi mitatu gaidra ni kaja kubadilishwa apo kwa miezi sita ikaja kubadilishwa apo kwa miaka miwili na sasa hivi tuna wagonjwa moyo watatumia kwa maisha yao yote kwa sababu vinasafisha mafuta kwenye mishipa ya damu vinamuepusha mgonjwa asipate stroke vinamuepusha mgonjwa eh, asipate kisukari unene unaweza ukaurithisha 
wazazi mkiwa wanene watoto watotokea wanene lakini wengine ni mfumo wetu wa maisha yani kuanzia chakula tunachokula kutofanya mazoezi pombe na kadhalika sasa ukivifanya hivyo vitakupelekea kwenye uzito e, mi, labda niliseme tu la haraka haraka e, nafikiri na sisi upande wa afya ukija kliniki tutakueleza vile vitu we una sahani ya chakula hapa kula kwa afya unaanza kula proteins kwa kama kuna samaki unaanza kula samaki then unakuja kula mboga za majani na salad cha mwisho kabisa unakula wanga kwa sababu by then utakuwa tumbo limesha ya kwa hata ukija kula wanga unakula wanga kidogo lakini bahati mbaya ulaji wetu sisi tunaanza na wanga biryani wa pilau chapati sasa we, by the time umesha kula wanga ule nusu ya chakula chako hizi zingine protein na nani hazina hazina nafasi tena kwa sababu tumbo tayari itakuwa limeshajaa na kwa nini wagonjwa wetu au wananchi kwa jumla nisiseme tunapenda mnapenda kula wanga kwanza kwa sababu wanga unajaza tumbo unasikia e, nimeshiba bwana na nimeshiba vizuri lakini je swala ni kushiba vizuri au kula chakula ambacho kitakusaidia kukukinga eh, ikitokea magonjwa mwili uwe na nguvu ya kufight uwe na afya njema kwa hiyo uh, mjumbe tu ambao ni rahisi kabisa kula wanga mwisho Hmm. Unajua hivi kula hivi hata ukianza kula samaki ambayo ni protein ukija kula mboga za majani ukija kumaliza salad hmm. kwa kiraisi vitakutana tu huko ndani hmm. lakini sasa tunaanza kuchanganya hapa kwenye sahani na binafsi huwa nawapa ushauri wagonjwa wangu eh, oh, neno la kitaalamu kwamba plate your food plate manake we jikoni kule kama ni mama kama ni dada akupakulie chakula chako jikoni kabisa na atakigawa kama nilivyo yeah, protein mboga za majani na wanga kidogo kwa ile ndo dozi yako kwa sababu atakuwekea kidogo sasa so, tusiweke ile kama eh, vile va send off na harusi yani eh, ule mchango wangu ngoja niulipie kwenye sahani eh, eh, utaulipia kwa muda lakini madhara yake ya muda mrefu sasa kuna send off ngapi na harusi ngapi sasa wiki kila baada ya wiki kama unaenda kwenye hizo send off na harusi na kila kitu na sahani ndio zile huwa naziona lakini nakatazwa kwa lugha rais lakini kula kiasi hilo hmm. ndo muhimu kuliko vyote hmm. lakini kishindikana yote hayo eh, sisi tuna clinic ya mafuta tuna puto kati ya milioni 3 na nusu mpaka milioni 4 tutakuwekea puto liweze kukusaidia kwenye hilo. Kwa hiyo kishindikana hivyo vyote na kila kitu. Eh, hospitali huwa tukaribishi watu lakini tunasema hii huduma tunayo. Unajua haya mambo yote kwamba ukipewa dawa mafuta yatakwisha kabisa. Mafuta yanaweza kupungua kwa kiasi kikubwa au yakapungua kabisa. Lakini nini unafanya baada ya hapo? Ukirudia staili yako ya maisha ile ile Hey, na mafuta atakusanyika tena kwa sababu hata hawa tunawawekea pulizo baada ya miezi nane watapungua usito utakuwa mzuri kabisa lakini sasa akishatoka pale akienda kurudia maisha yake yale yale ah, tutamsubiri mwaka unaofuatia tunamwekea tena pulizo lingine kwa kubwa hapa unaendeshaje maisha yako baada ya puto unaendeshaje maisha yako baada ya kutumia vidonge au wale ambao bado hawajafika huko unaweza kufanya nini ku kinga usiingie kwenye hayo matatizo ya kutumia vidonge au kwenda kutumia nani eh, kwa sababu it's, it's interesting uh, watu wetu anakwenda kwenye gym anafanya mazoezi masaa mawili matatu lakini akitoka pale ukienda kutizama anachokula huwa anajiuliza kwa nini alienda gym 
Mbona ameenda kuharibu hela? Kwa sababu akitoka pale akienda ndio ile milo yetu tena mnyama choma hapa sukari siji hapa kitu gani. Kwa ile effort yote uliyofanya gym unakuja unajaribu. Ni kwa hiyo muhimu nafikiri baada ya kufanya kazi miaka mingi na kutunza akiba yako pension. Sasa usije kuemalizia kwa kuishi hospitali. Leo uko hospitali, kesho uko hospitali. Umejenga nyumba yako ya gorofa labda huwezi kupanda juu kwa sababu una kiharusi. Umenunua gari lako zuri. Huwezi kuliendesha kwa sababu umepoza. Au miguu imejaa maji au huwezi kupumua vizuri. Kwa mimi nafikiri pension kubwa kuliko zote. Ukiniuliza mimi za kuweka ni akiba ya afya. Na labda nimalizie hili moja hasa kwa vijana. Una miaka 30, una miaka 20, unasema bana saratani ni magonjwa ya wazee. Ni magonjwa ya moyo ni, ni kweli. Lakini unajua kwa nini inatokea ile? Sasa ukati we uko kijana una miaka 30 hapa, hauangalia afya yako, saratani haitokei siku moja. Inatokea miaka kumi, miaka 20 na kuja. Kwa kama una miaka 30 au na miaka 40 ikitokea miaka 30 na kuja utakuwa na miaka sabini. Kwa hiyo chochote unachokiona huku kimetarishwa huku. Kwa hiyo ni matarisho yako. Kwamba unatakaje pension yako? Na mimi nafikiri pension kubwa kuliko zote. Tunza afya yako sasa hivi ije kutunze huko mbele ya safari. Na hapa tu I admire mzee mwenye. Alitunza afya yake kule. Afya yake inamsaidia leo na umri ule mkubwa. Na fikiri ni mfano mzuri binafsi na uiga sisi wote tunatakiwa kuiga. Chochote utachokuja ukiona huko mbele ya safari umekitarisha huko. Kibubu weka kibubu cha afya. Unywaji wa wastan, hapana sigara, hatua elfu kumi kwa siku, kula chakula bora, kupumzika mazoezi then pension yako itakuwa nzuri sana